por parte de la Consejería de Fomento Medio Ambiente se ha llevado, de acuerdo con el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, la licencia de implantación de actividad de restaurante en un local situado en la plaza Rafael Gilbert. Por otro lado, eh, por parte de la vicepresidenta y consejera de Presidencia de Gobernación, se ha informado eh, de la estadística mmm, que ha de la jefatura de la policía local durante el año 2019. Eh, bueno, no, no voy a ser muy exhaustivo en, en el detalle, que le pasaremos notas, pero en líneas generales eh, podemos comentar que en cuanto al cumplimiento de la ordenanza de limpieza han pasado de 433 en 2018 a eh, denuncias a 442 el pasado año 2019. Eh, aquí eh, recordemos el refuerzo de la colaboración entre la Consejería de Presidencia y Gobernación y la de Fomento y Medio Ambiente, que ha supuesto una mejora en los procedimientos sancionadores de las instituciones medioambientales. El total de denuncias tramitadas por la Policía Local en el ámbito de ordenanzas municipales ha sido eh, en, en 2000 19, por tanto, 18 más que en el año 2018. En cuanto a llamadas atendidas por la central de comunicaciones, 20.729, a que hay que sumar las excedencias derivadas por el teléfono de emergencia el 112, que fueron 20.789, por tanto, en total son 41.518. En cuanto al padrón de habitantes, en 2019 se tramitaron 5.873 expedientes para revisión del padrón y de eso se han propuesto 2.333 bajas. En cuanto a las actuaciones con menores, de esto ya hemos dado datos en anteriores comparecencias, pero son muy superiores a las del año 18. El pasado año, en 2019, se trasladaron 691 menores al centro de reloj temporal y se interceptaron a 64 menores más de los que aún no habían sido registrados por la Policía Nacional. Eh, los traslados a la Esperanza fueron en 2018 448 menores, en 2019 1.139. Y los nuevos registros de, de, de la Policía Nacional han sido en 2018 eh, 338 nuevos registros y en 2019 402. Evidentemente aquí volvemos a lo que ya venimos insistiendo de una situación de emergencia por la que atraviesa la ciudad en este, en este ámbito. Eh, bueno, estos son los, los datos en, más relevantes que, que el informe de esta estadística que ha presentado la la consejera, como he indicado, y que le pasaremos un detalle más exhaustivo en, al final de esta rueda de prensa. Bueno, como digo, eh, por parte de, del Gobierno de la ciudad se ha establecido una serie de, de peticiones y planteamientos urgentes a elevar al nuevo Gobierno de la Nación al inicio de esta nueva legislatura en los próximos días y que se concretan en los siguientes puntos. En primer lugar, eh, que se atienda a la petición de auxilio al Gobierno de la Nación, eh, de manera que será, como dije ya en, en rueda de prensa anterior, de manera inmediata será planteada por la ciudad para que la Administración General del Estado, para que el Estado asuma la grave crisis provocada por la llegada masiva a nuestra ciudad de menores extranjeros no acompañados durante los últimos meses. Una crisis que, como ya también expusimos, eh, la ciudad no está no tiene una capacidad de respuesta a la misma y que ha derivado en una situación de verdadera emergencia eh, social. En segundo, lo, otro segundo punto, que también se plantea, petició de planteamiento que se elevará por parte del Gobierno de la ciudad al Gobierno de la Nación, es que se incremente de manera inmediata las dotaciones de la Policía Nacional y Guardia Civil en la frontera, al objeto de evitar pues en relación con la inmigración de, de irregular de marroquí, argelinos, adultos y menores, que la frontera, de hecho, no esté en el puerto, como está ocurriendo, y que esté en el, en el Tarajal. Otra medida es que se atienda las ayudas correspondientes a la producción de agua y a la cobertura de los servicios extraordinarios que esta Administración está desarrollando en el funcionamiento de la frontera, 
son los 7,2 eh, millones de euros que ya hemos, nos hemos referido en múltiples ocasiones, tanto en lo que se refería al año 2019 como en lo que formaría parte del 2020, en este caso mediante la incorporación a la ley de presupuestos, al proyecto de ley de presupuesto del Estado, que deberá eh, abordarse en los próximos meses. De igual manera, que se aborde también de manera urgente con el curso de los agentes sociales y económicos y de la ciudad, un plan de medidas que apoye al desarrollo económico y a la creación de empleo, Ceuta, a vida cuenta el impacto que está teniendo en este ámbito las decisiones y actitudes que ha adoptado el vecino Reino de Marruecos. Y aquí, evidentemente, no, no estoy refiriendo o no estamos refiriendo a la suspensión del comercio transfronterizo y a las restricciones que hay en la frontera para la llegada del turismo de compras y ocio. En este objetivo, el Gobierno considera necesario también una revisión en profundidad del vigente régimen económico y fiscal. Tiene que ser una, pro, una propuesta de calado, teniendo en cuenta la dimensión del problema y la causa que lo origina. De igual manera, entre otra de las peticiones, pues es el que se cubran las necesidades de la ciudad en el área de sanidad de defensa, de seguridad, Policía Nacional y Guardia Civil, educación, justicia, instituciones penitenciarias, entre otras, al objeto de preservar la presencia vigorosa del Estado en nuestra ciudad y asegurar unos niveles de calidad en todos los servicios públicos esenciales equiparables a las del resto de España. También se va a instar al Gobierno de la Nación a que se garantice mediante ley las ayudas que la ciudad Autónoma de Ceuta recibe para atender las necesidades estructurales, y me refiero otra vez a la producción del agua, al lecho singular fronterizo, y eh, que además eh, permita un acceso de igualdad a los servicios públicos por parte de los ciudadanos de Ceuta con el resto de los españoles. Y también, y ya lo he dicho antes, la vigencia del régimen económico y fiscal especial. Y en relación con todas estas medidas que, que les he comentado, el Gobierno va a recabar el apoyo y el respaldo, entre otros, de todos los grupos políticos de la Asamblea y de los parlamentarios nacionales que han sido elegidos por la ciudadanía y que nos representan en el Parlamento de la, ciudad, de, el, de la Nación. Estas son, por tanto, las medidas que, de manera inmediata y urgente, se elevará al Gobierno una vez que esté, que esté formado lo, en los próximos días. Y, por mi parte, pues estos son los temas que se han, se han tratado en el día de hoy. Gracias. Se ha referido a los 7,2 millones de euros y esta semana Manuel Hernández ha dicho que el Gobierno ni viva han estado espabilados para pedir este dinero, sabiendo que las cosas se cerraban ante la convocatoria de elecciones. ¿Qué le parece? Sí, bueno, que es una, es una afirmación como podría haber dicho cualquier otra. ¿eh? Esto, la realidad, y creo que ya lo comentamos, hemos tenido ocasión de comentarlo, creo que también el presidente lo comentó en una anterior comparecencia, es que, al contrario, además, que lo que ocurría en otros años, en el que, además, estos convenios se prorrogaban de manera automática en el mes de diciembre, este año ya desde el mes de, de septiembre, cuando ya este Gobierno tuvo conocimiento de una interpretación por parte de la Intervención General del Estado, pues empezamos a trabajar en este asunto y ponernos en contacto con la Administración del Estado. Ahí ha habido, a partir del 10 de septiembre, se comenzaron todas las actuaciones, han sido múltiples, por parte de la vicepresidenta del Gobierno y eh, consejera de Presidencia y Gobernación, evidentemente por parte del presidente de la ciudad, y también, por, por el, en este caso, por mí mismo, como consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública. Ahí se trataron eh, a todos los niveles, desde el secretario de Estado de Función Pública, secretaria de Estado de Hacienda, con la cual yo me puse en contacto, eh, nada más que pude hablar un día, luego lo intenté en múltiples ocasiones y ya no pude hablar, pero sí que le envié un correo electrónico, que por cierto no recibí respuesta, y, y, evidentemente, desde el mes de, de septiembre pues, pues se han hecho muchísimas gestiones. El presidente también tuvo ocasión de hablar con la 
vicepresidenta del Gobierno de la Nación y con la ministra de Hacienda. Es decir, que, que ese no es el motivo, evidentemente, por parte de, de que sea ninguna deja de por parte de este Gobierno, ni, ni muchísimo menos. La realidad es que se podía haber arreglado, solucionado por una voluntad política por parte del Gobierno de la Nación, que hasta el momento pues, pues parece que no, que no se ha dado. No, yo lo único que, que le comento desde la lealtad institucional que debemos tener, evidentemente, siempre y que, y que en eso hacemos gala este Gobierno en, en todo momento, lo único que digo es lo que he dicho, es decir, que ahí había una serie de, de ayudas que no se han eh, materializado en este año, que estuvimos desde el año, mes de septiembre eh, insistiendo a la Administración General del Estado, que en principio las perspectivas eran buenas, a partir del 10 de noviembre pues las perspectivas cambiaron en el ámbito, en, en la medida que nos dijeron que, era, que ya era muy difícil o imposible y, y esa ha sido la situación. La realidad es, se puede calificar como quiera, pero la realidad es que por parte de la ciudad, del Gobierno de la ciudad, se ha insistido de manera eh, continua, insistente, valga la redundancia, y que no ha habido respuesta por parte del Gobierno de la Nación. ¿Pero ustedes comparten ese término, Rojo? No, ya le he Yo lo que le creo que, que lo he expuesto anteriormente, lo que le indico desde el punto de vista del Gobierno de la ciudad es que el Gobierno de la Nación no ha dado una respuesta a lo que venía siendo habitual por parte del Gobierno de la Nación, que era hacer esas transferencias y firmar esa prórroga de contratos, de perdón, de convenios, en el mes de diciembre. Esa es la realidad y. Y eso es lo que, lo que ha ocurrido. Llámelo usted como quiera. Eh, ¿Van a plantearle a través del Grupo Popular y de algún otro grupo que eh, algo que viene demandando el Gobierno de la Ciudad y que no se ha conseguido nunca, que este tipo de ayuda se es, eh, establezcan por ley y no se dependa cada año de los presupuestos, se va a, a solicitar algún tipo de iniciativa parlamentaria? Sí, bueno, es uno de los, de los eh, apuntes que, que he hecho antes, es garantizar mediante ley, le vuelvo a repetir lo que he dicho, las ayudas que la ciudad autónoma de Ceuta recibe para atender necesidades estructurales, es lo que queremos hacer, evidentemente, sí, vía ley. ¿Va a haber un intento de iniciativa parlamentaria? Como que se, 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 bueno, habrá que, se presentar... habrá que analizar qué forma jurídica es la más idónea para esta petición, pero sí que lo que queremos es que se instrumentalice en una norma que tenga rango legal y que, y que evite estos problemas que se ha dado en el año pasado y que aún no ha sido resuelto. Con esta exposición, el Gobierno asume, como venían diciendo otros partidos y demás, hay una estrategia de asfixia económica de Ceuta por parte de Marroto, con estas actitudes de las que hablan, el documento. Eh, bueno, lo que hemos comentado de asfixia de Marruecos, eh, la realidad es que la frontera pues está ocurriendo lo que está ocurriendo. El porteo ha dejado de, de, de funcionar en los últimos tres meses. No tenemos ninguna noticia por parte de la delegación del Gobierno de cuál puede ser el motivo y, y la realidad es esa. Eh, asfixia, pues no lo sé si es interesada o no es interesada, pero lo que sí es verdad que, la front, que el paso de porteador está parado y que el paso de turistas pues también se hace complicado. ¿Y no tienen ninguna interpretación de por qué puede estar pasando eso? No, nosotros lo desconocemos porque no tenemos esa competencia de relación exterior por parte de un, del Gobierno autonómico, evidentemente. Muy bien, pues si no tiene nada más, muchas gracias. Gracias. <coughs>